Halo Sobat Traveler, kali ini saya berada di wisata Kampung Batik Pesona, wisata Kalisuren, Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Daya tarik wisata ini menawarkan sensasi menyusuri Sungai Serayu dengan perahu serta wisata batik di desa tersebut. Pembuatan destinasi ini terinspirasi dari gelaran festival serayu yang menyuguhkan karnaval perahu wisata serta balapan perahu di sungai serayu jadi nantinya aktivitas wisata menyusuri sungai sembari menikmati makanan dan minuman khas desa papringan kepala desa papringan mengatakan mimpi ini berawal dari festival serayu dengan semangat dan dukungan semua pihak khususnya warga desa Papringan sehingga terwujud menjadi salah satu objek wisata baru di Sungai Serayu. Cuma sayangnya kondisi kali ini di tempat ini sepi, nggak ada pengunjung sama sekali ya, sobat traveler. Jadi sayang-sayang banget ada wisata baru di sini belum lama dibuka, tetapi nggak ada pengunjungnya. Semoga aja kedepannya bisa lebih banyak lagi pengunjungnya di sini atau mungkin karena adanya COVID-19 ya jadinya tempat ini sepi pengunjung maka dari itu ayo warga Purwokerto Banyumas dan sekitarnya ramaikan lagi tempat wisata ini supaya menjadi ramai dan terkenal sampai keluar Purwokerto ya tentunya tapi tetap kalau mau berwisata ke sini harus mematuhi prokes kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak tentunya ya sobat traveler. Dan nantinya di tempat ini juga ada angkutan serayu Banyumas dan bakal jadi daya tarik wisata baru di kabupaten ini. Cuma nantinya haltenya itu ada di termaga sebelah kanan saya tadi Nanti kita bakal ke sana juga ya Sobat Traveler Dan angkutan Serayu Banyumasnya sendiri sudah diuji coba oleh Wakil Bupati Banyumas Bapak Sadewo Trilastiono pada hari Selasa tanggal 22 Juni tahun 2021 Wah Kedepannya semoga tambah ramai tempat wisata ini ya Sobat Traveler Dengan adanya angkutan Serayu Banyumas di tempat ini Di sini juga ada fasilitas yang udah dibangun ya Sobat Traveler Yaitu gazebo, taman, serta tempat untuk beristirahat dan menikmati kuliner Cuman sini kulinernya itu belum ramai ya Semoga aja kedepannya tambah rame di tempat ini ya sobat traveler dan ini dia gasibonya dan nanti kita ke termaga halte papringan yang buat angkutan serayu banyumasnya ya dan ini dia halte papringan yang buat angkutan Serayu Banyumas kita eksplor langsung saja ya sobat traveler seperti apa ikutin terus videonya sampai habis ya Wakil Bupati Banyumas mengatakan bahwa Pemkap Banyumas akan mengadakan perahu pada anggaran perubahan mendatang sekitar bulan September namun mengingat animo masyarakat yang cukup tinggi maka uji coba dilakukan pada tanggal 22 Juni tahun 2021 kemarin ini sebenarnya salah satu program hashtag Rida Bupati dan Wakil Bupati Banyumas digencot sehingga saat ini sudah ada dua halte di Papringan dan di Tambak Negara tahun ini akan ditambah dua lagi dan tahun 2022 Dirjen Perhubungan Darat menjanjikan 
membangun pelabuhan atau dermaga di Kedung Uter Banyumas. Wakil Bupati tidak menyangka bahwa animo masyarakat, khususnya pegiat wisata, begitu antusias. Mereka bahkan sudah menyiapkan perahu sendiri. Wakil Bupati juga berharap nantinya tidak hanya perahu yang untuk angkutan dan pariwisata, tetapi juga ada perahu makan dan lain sebagainya. Contohnya, gedenya kayak yang di Eropa, tetapi perahu kelas Indonesia. Semoga nantinya Sungai Serayu ramai hilir mudik perahu. Di beberapa halte akan banyak warga berjualan makanan khas Banyumas untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. Gimana sobat traveler? Nantinya berminat kalau misalkan udah dibuka resmi angkutan ini. Jadi nggak perlu kena macet ya sobat traveler. Masalah keamanannya sobat traveler nggak usah khawatir ya. Pasti dijamin aman ya soalnya pakai pelampung juga kalau mau naik perahu ini dan pastinya sudah diuji coba dulu sama pemerintah Kabupaten Banyumas jadi pasti dijamin aman oke sobat traveler kita doakan saja tempat ini kedepannya semoga menjadi ramai angkutannya dan tempat wisatanya juga ramai juga ya dengan dibukanya Bandara Jenderal Sudirman Purbalingga Wirasaba semoga berdampak positif bagi perekonomian masyarakat berlimas cakep oke sobat traveler cukup sekian video kali ini ya saya mohon maaf bila ada tutur kata bahasa saya yang salah dan informasi yang salah dan menyinggung pihak-pihak tertentu. Nantikan video-video saya selanjutnya di tempat wisata dan kuliner khususnya area Purwokerto dan sekitarnya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial sobat traveler sekian dari saya Bang Deka